শ্যামা প্রসাদের জন্যই পশ্চিমবঙ্গ আজ বাংলাদেশে না হয়ে ভারতে অমিত শাহ দেশভাগের সময়ে ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির জন্যই আজ পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অংশ না হলে বাংলা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে চলে যেত শনিবার দিল্লির নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম অ্যান্ড লাইব্রেরির অডিটোরিয়ামে আয়োজিত ভারতীয় জনসংঘ এর প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির উপরে লেখা একটি বইয়ের আনুষ্ঠানিক মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে এ মন্তব্য করেন বিজেপির সভাপতি অমিত শাহ বিজেপি সভাপতি বলেন উনিশশো সালে ধর্মের ভিত্তিতে যখন ভারত ভাগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল সে সময় বাংলাতে হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না তখন বাংলার বুদ্ধিজীবীদের ডেকে একটি আন্দোলন গড়ার ডাক দেন তিনি তিনি তখন গভর্নর জেনারেলের কাছে বিষয়টি উপস্থাপন করেন বাংলা ভাগের নীতির বিরুদ্ধে সে সময় দাঁড়িয়েছিলেন শ্যামা প্রসাদ তার এই প্রচেষ্টার কারণেই বাংলা আজ আমাদের সঙ্গে আছে না হলে বাংলা এমনকি কলকাতা শহর ও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অধীনে চলে যেত অমিত শাহ বলেন উনিশশো সালে বাংলা বিধানসভায় একটি বিল আনা হয় সেটা স্বাধীন ভারতের পক্ষে একটা বড় বিপর্যয় হিসেবে দেখা দিত কারণ সেই বিলের উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থাটাকেই ইসলামিকীকরণ করা কিন্তু শ্যামা প্রসাদের হস্তক্ষেপ দূরদর্শিতা ও দৃঢ়তার কারণে সেটা রুখে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল দেশভাগে কংগ্রেসকেও নিশানা করেন অমিত শাহ তিনি বলেন ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ করাটা মোটেও উচিত হয়নি তবুও কংগ্রেস সেই কাজটি করেছিল সেই সময় ইংল্যান্ডে যখন লেবার পার্টি ক্ষমতায় এসেছিল কংগ্রেস দেশভাগকে মেনে নিয়েছিল কিন্তু কেন তা করা হয়েছিল শ্যামা প্রসাদের দূরদর্শিতার প্রশংসা করে বিজেপি সভাপতি বলেন সে সময় দেশে কোনো দুর্নীতি ছিল না এবং গান্ধীকেও কংগ্রেস ভুলে যায়নি তবুও শ্যামা প্রসাদ জনসংঘের মতো একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কারণ এটা ছিল শ্যামা প্রসাদের দূরদর্শিতা সে সময় মাত্র দশজন মানুষ নিয়ে সেই সংগঠন তৈরি করলেও আজ বিজেপির সদস্য সংখ্যা এগারো কোটি